ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോമൻ ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ട്വൽവ് അതായത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിലെ ആ ഒരു ആ ഒരു പാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ് എക്സാമിന് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഈസി ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ചാർജസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് കൂടോം ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൂടോം ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ഈച്ച് അതോ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ കൂളോംസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതായത് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു മറ്റൊരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ക്യൂ ടു ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കാരണം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പൽസീവ് ആണ് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സൈൻ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ റിപ്പൽസീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ 3 into 10 raised to minus 5 into q2 in the value 5 into 10 raised to 4 divided by 10 centimeter on 10 centimeter at the square when I'm 10 centimeter square no I'm better than a meter like a dim atom about 10 into 10 raised to minus 2 other in the square okay that is equal to mother than arrange the again a little bit of nine on the with a three on the with a five on the number image you know nine into three into 5 into ഇവിടെ ഒരു 10 റേസ് ടു 9 ഇവിടെ ഒരു 10 റേസ് ടു -5 ഇവിടെ ഒരു 10 റേസ് ടു 4 അപ്പോൾ 10 റേസ് ടു 9 ഇൻറ്റു 10 സോറി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതാം അല്ലേ a b ഇൻറ്റു a മൈനസ് എന്ന ഫോമിൽ അപ്പോൾ 10 റേസ് ടു 9 -5 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഉള്ളത് 10 ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 ആകും ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു -4 വരും അല്ലേ ദാറ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ചാർജ് ഓൺ ദ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സോറി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ബൈ റബ്ബിങ് എന്ന് പറയും സോറി ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ബൈ റബ്ബിങ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ചാർജ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ബൈ എന്താണ് റബ്ബിങ് ആണ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് വരാം ഇഫ് ഇൻഡഗ്രൽ ഈഡോട്ട് ഡി എസ് ഇൻസൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻസൈഡ് എ സർഫസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഇൻഡക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന്റെ ഇൻഡഗ്രൽ ഈഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഗോസിസ്തീറോ അറിയാം ഗോസിസ്തീറോ അനുസരിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡഗ്രൽ ഈഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡക്കിൽ ഈഡോട്ട് ഡി എസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്താണെന്ന് അർത്ഥം സീറോ ആണെന്ന് അർത്ഥം കാരണം എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്തല്ല സീറോ അല്ല നമുക്ക് അറിയാം എഫ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും എന്താകാൻ പോകുന്നില്ല സീറോ ആകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻഡി ക്യൂ എന്നുള്ളതിന് പകരം ക്യൂ എന്തായി മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ചാർജ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർഫസ് ദ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ചാർജ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർഫസ് സർഫസിനകത്ത് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് എന്തും ഉണ്ടാവില്ല ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നാമത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ചാർജ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദി സർഫസ് കാരണം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഈഡോട്ട് ഡി എസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല ബൈ ഗോസ് സ്ഥിരം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക സീറോ ആണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലായിട്ടൊരു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു എൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം ഈ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ് അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണ് എ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വ
ട്വൈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു വൺ ചാർജ് അറ്റ് ദി സെന്റർ അതായത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഇ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഇ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി എന്താണ് ട്വൈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു വൺ ചാർജ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് സെന്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എന്തായിരിക്കും ട്വൈസ് ആയിരിക്കും ഡബിൾ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ചാർജേഴ്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂ ആൻഡ് മൈനസ് ടെൻ ക്യൂ ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് പ്ലസ് ത്രൂ ദി സർഫസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കുക നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുന്നു അത് എങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ന് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് ഒരു പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൂളോം ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മാൾ ക്യൂ കൊടുത്തു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഒരു മൈനസ് ത്രീ ക്യൂ കൂളോം ചാർജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂ കൂളോം ചാർജ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടെൻ ക്യൂ കൂളോം ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ചാർജസ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനുള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഗോസസ്തീറ അറിയാം എന്താണ് ഗോസസ്തീറം പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിലെ ക്യൂ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് സീറോ വോൾട്ട് മീറ്റോ സീറോ വോൾട്ട് മീറ്റർ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗോസസ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പാണ് ഗോസസ്ഥിരം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണ് ഗോസസ്ഥിരം വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം അതായത് കുറച്ച് അധികം സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചാർജ് ക്യു വൺ ഓഫ് പ്ലസ് സിക്സ് നാനോ കൂളോം ഇസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് ചാർജ് ക്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് നാനോ കൂളോം ഓൺ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ നമുക്കത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് വൈ ആക്സിസുകൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ആദ്യമേ സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ ആക്സിസിനകത്ത് അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ക്യു വൺ ക്യു വൺ ഈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇത് ഒറിജിനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അപ്പം ത്രീ ആണ് അതാണ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യു വൺ ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ വൈ ആക്സിസിൽ മൈനസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം ദാ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്തിരി
ओके अब नमक तानरी के ना वैल्यूस नहीं अन्ना मार्क किया है ना क्यू वन इंडे वैल्यू नो पारे इंदे प्लस सिक्स नैनो कूलो मारन अदु बोले क्यू टू इंडे वैल्यू नो पारे इंदे माइनस सिक्स नैनो कूलो मारन क्यू जीरो डा वैल्यू नो पारे इंदे टू नैनो कूलो मारन दिन नमक के कूलो मिले की मारन Indonesia फोर्स एंड इक्वेशन नमक आ रही है वन बाय फोर पे इप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आना वन बाय फोर पे इप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इलापति पर ना के इंडियो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आना ओके अब नमक को बैंड आते ये क्यू वन इल निन्न क्यू जीरो इले को आगल मतलब इधर इवड़ा निन्न इवड़ा वेरे वाला आगलम बैंडम आदु बोले क्यू टू इल निन्न क्यू जीरो इले को ला डिस्टेंस बैंडम ये रण्डे डिस्टेंस नमक के दे बैंडम आर्नी रीकना मेंगले चीयां बटे तो लो सिंबल आने दही तो नो क्या लिखो रू राइट चांगल रू ड्रायंगल आने हमको पाइडो ओर स्तर अप्लाई या पाइडो ओर सॉरी पाइडो गोर स्तर अप्लाई जी दूंडे हमको ये साइड कंडूडी क्या मतलब इलेक्ट्रिकल ओर तो चिरिक्या बेसम ऑल्टीट्यूडम थ्री या फोर हम बेरे आने तो निकले हाइपोटेन्यूस अ फाइव आ रही है क्यों? ना ये द बेसम ऑल्टीट्यूडम थ्री एम फोर एम वेरी आने के लिए हाइपोटेन्यूस अत्रा आ रही है क्यों? फाइव आ रही है क्यों? सिंबल आना द सिंबल कॉन्सेप्ट आना और तो चुनाल पैटर्न जी हम इल्ला नोड़ने की पाइडो वर्स तेरा में चिरू रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर चाहिए अपन नाइन प्लस सिक्सटीन वेरियम ट्वेंटी फाइव रूट ट्वेंटी फाइव नोरा इन्द्रा ने फाइव बन गई था ओके अब क्यू वन ने निन्नो लागलें गिट्टी क्यू सी रोले क्या तो फाइव आने क्यू टू ने निन्नो लागलें गिट्टी இன்னுடன் நம்மிக்கிறேனே இதான் F1 the whole square. என்னு வருந்தால் F1 என்ன பரையின்ன force இந்தையும் F2 என்ன பரையின்ன force இந்தையும் magnitudes என்தானு same ஆனு அதைது Q1 produce Q0 கிடுக்கு உடுக்குன் force இந்தையும் Q2 Q0 கிடுக்கு உடுக்குன் force இந்தையும் magnitude என்தாயிரிக்கும் same ஆயிரிக்கும் clear ஆனு doubt உன்னும் இல்லா இன்னும் நம்மில் சீன்னேன் தான் விச்சல Q1 इन्द वैल्यू पोसिटीव आणु, Q0 इन्द वैल्यू पोसिटीव आणु, अब Q1 इन Q2 नमले रिप्पल सी फोर्स आरिकियम, अब सोफाई गामट्टम, इविड़ते फोर्स इन्द डायरेक्शन वरायंद, इन्योटे के आरिकियम, this is F1. இதாரிக்கிம் அவிடுத்தே force என்று வராயிந்து F1 என்று direction என்று வராயிந்து அல்லா, கார்ணம் force என்று அரிக்கிம் ripple C வாரிக்கிம் இனி ரண்டாமத்த கேசில் இடுக்காம் ரண்டாமத்த கேசில் Q2 உம் Q0 இமானு ஒன்று negative உம் ஒன்று positive உமானு அப்பா attractive force அரிக்கினம் அப்பா Q2 உம் Q0 இந்தம்மில் attraction இனி இவர்ல தம்மிலுள்ள எந்து கால்க்கிலிட்டிராமதி சம் எடுத்தாமதி அதைது vector sum எடுக்கணம் vector sum எடுக்காம் இனிட்டு நியாந்த E angle நே theta ஐடு சூசியானு E angle theta ஐடுக்கில் ஒரப்பாட்டு என்று அறிக்கிம் E angle theta ஐடுக்கு அண்ணும் இது அண்ணும் similar triangle ஆனு அப்பு இது theta ஆனங்கில் E angle மெத்திராய்ட்டனைக்கிட்டும் theta இங்கோட்டேக்கு ஒரு கம்போனன்று இது நேரே தாழேக்கு ஒரு கம்போனன்று F1 sin theta அதே போலே F2 நேனிக்கு ரிசோல்வியாம் இங்கோட்டேக்கு ஒரு கம்போனன்று F2 cos theta தே தாழேக்கு அதே போலுரு கம்போனன்று F2 sin theta 
അതായത് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സസിനെ എന്ത് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം രണ്ടു പേരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആര് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ എഫ് ടു കോസ് തീറ്റയും എഫ് വൺ കോസ് തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റയും എഫ് ടു സൈൻ തീറ്റയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടാൻ എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് സോറി എഫ് ടു സൈൻ തീറ്റ എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ടു സൈൻ തീറ്റ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എഫ് വണ്ണിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എഫ് ടുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ് എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇതാ കിടക്കുന്ന കേക്ക് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം കേക്ക് പകരം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ചാർജസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരാം സൈൻ തീറ്റ സോറി സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഇത് തീറ്റ അല്ലെ സോറി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര കൊടുക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യാം ടെൻ റേസ് ടു നയനും ഇതിവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു നയൻ സിക്സ് പിന്നെ ഒരു ടു പിന്നെ ഒരു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മുകളിൽ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂട ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം വൺ തേർട്ടി സോറി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ടു ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു വരും സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻ കാൽക്കുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ആ വാല്യൂ ഇല്ല തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡെസ്മ പ്ലേസർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇതിനെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്ടൺ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്ടൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്ടൺ എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്ടൺ വരുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിടുന്നു നോക്കിയേ മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പും ഇവിടെ പ്ലസ് ജെ
എന്താണ് കൂളോം സ്ക്വയർ കൂളോം സ്ക്വയർ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂണിറ്റ് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കുക യൂണിറ്റ് കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുക ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എക്സാം എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എയർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻറ്റ് കെ ദ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വിറ്റ് ബി ടു ടു ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എഫ് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ സോറി 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 തിരിച്ച് 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 അതായത് എഫ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എഫ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഒരു ഡയലക്ട് മീഡിയം നമ്മൾ എടുത്താൽ എഫ് മീഡിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എഫ് സിലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എഫ് സിലോൺ ആറിന് പകരമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കെ അപ്പം നമുക്ക് കെ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം കെ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ റെസീപ് പ്രോക്കിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കെ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോയും ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആവും കെ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എയർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം എയർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് കരുതാ കെ എന്തായാലും എന്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതായത് എയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് എഫ് എയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എഫ് മീഡിയം ആണ് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര കുറയും k times decrease ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഡിക്രീസസ് കെ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസസ് കെ ടൈംസ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ച് തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ ഡിക്രീസസ് കെ ടൈംസ് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് എയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടിയും കെ ടൈംസ് കുറവായിരിക്കും എവിടെ ആയിരിക്കും പോ മീഡിയറ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരാം ഇത്രയുള്ള സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായി ഒറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മൂവിംഗ് അറൌണ്ട് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ എ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ദ കൂളോം ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഈസ് രണ്ടുപേരും നമ്മളുള്ള കൂളോം ഫോഴ്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ഇ ചാർജ് ആണ് അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇവർ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു q1 ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൂടെ കൊടുക്കണം ഒരു ആർ ക്യാപ്പും കൂടെ കൊടുത്ത് സോറി ആർ ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൂടെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ആൻസർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല കാരണം ക്യാപ് ആർ ക്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ആർ ക്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നിടത്തും എന്താണ് ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ
point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on the x axis at point x is equal to 0 x is equal to a x is equal to 2a appo moonu points venam appo idu x is equal to 0 idu x is equal to a idu x is equal to 2a ennu paranjal ivaru thammulla distance etra nu choichu kenjal a ivaru thammulla distance etra nu choichal adu etra nanu a thannanu karanam 0 thottu ivadulla distance aanu etra nu parayanad 2a nu parayanad okay ini nammada charges ne namukku place cheyyam appo nammada charges edakkaya nu choichu kenjal 0 il irikkunnathu plus 4q charge aanu ivada plus 4q charge undu ivide irikkunnathu minus q charge aanu ivide irikkunnathu plus 4q charge aanu okay First question, only minus q in stable equilibrium. Minus q in the stable equilibrium. Simple concept. This is plus q charge, this is minus q charge. We will answer that. If you have a force of attraction, that force is not F1. If you have a plus 4 q charge, that force of attraction, that force is not F2. If you have a plus 4 q charge, that force is not F2. If you have a plus 4 q charge, that force is not F2. If you have a plus 4 q charge, that force is not F2. If you have a plus 4 q charge, that force is not F2. If you have a plus 4 q charge, that force is not F2. If you have a plus 4 q charge, that force is not F2. Sorry, கொடுக்குந்த force உங்கள் பரச்பிரை என்றாய் போம் cancel ஆய் போம் அங்கன cancel ஆய் போம் உண்டு resultant force உன் வரையந்து 0 வாரிக்கும் resultant force உன் 0 வாரிக்கும் நமக்கு பரையாம் minus q உன் வரையந்து இதிலாரிக்கும் equilibrium இதிலாரிக்கும் அல்லங்கள் stable equilibrium இதிலாரிக்கும் உன் வரையாம் that is a only minus q is in equilibrium நீ பாக்கியுடது equilibrium அப்போம் நான் நேர்த்தைப் பாரும் இருந்து நம்மல் CBC plus 2 class நின் வெண்டிட்டு crash course செய்யின்னும் எல்லா இது ஒரு term இந்தே first term இந்தே second term இந்தே class செய்யின்னும் complete course இந்து நம்மல் 2500 ஆனு per year இது full course இந்து இது நம்மல் first term இந்தே second term இந்து full course இந்து 2500 ஆனு rupees என்னும் வராயின்னது எல்லா சாப்டேஸ் இந்த ரெக்கோட கலாசில் கம்பிலி தேரி போஷன்ஸ் இந்த ரெக்கோட கலாசில் உண்டாரிக்கிம் அது போல நம்மல் இப்ப்பா இ வீடியுரு செய்யின்ன போதுதன்ன NCQ குஸ்சின்ஸ் நம்மல் நம்மல் கோர்சில் செய்யின்னும் உண்டாரிக்கிம் அது போல நீங்களுக்கு எவ்வேண்டு டாவ angels நம்மிடம் ஆதித்தே, ரைது alternating காரண்டும் தொட்டு உம்பு வரே, ரைது electromagnetic induction வரையுள்ள chapters complete ஆக்கிட்டும் complete ஆக்கிம் means theory portions இல்லை class complete ஆக்கிட்டும் recorded videos ஆனும் இப்பு நீங்களும் join சியானே, join சியானே சமியத்தேனே, ஆ recorded videos நீங்கு provide யும் then Mile . 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along line making an angle 60 degree with the x axis is 4 joule. Then what is the max? What is the value of E? E is the value of the value. Simple question. Let's ask a question. There is an electric field in the x direction. Now the electric field is the same as the electric field in the x direction. Okay. If the work done in moving a charge of 0.2 coulomb, 0.2 coulomb charge ने movie एक नाम, एद direction लाण नुँ विचे इन्याल, x-axis नुँ माईट, sorry, x-axis नुँ माईट, कारण, x-axis लाण आर इक इंद electric field ने direction, अप्प electric field ने direction नुँ माईट, एत्र distance, उरु 60 degree angle मेक्की दो उन्ट, उरु 2 meter distance movie एक नाम, अधिन ஆவிச்சுமையில்லாவாக்டன்னானத்திராந்துக்கிறேன் 4 சம்போம் சிம்பல் that is 4 is equal to 0.2 into e into 2 into cos 60 cos 60 வாரிதும் காரியம் எத்திரானும் 
1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, that means 1 by 2 on 2, 2 in cancel agam, that is e is equal to 4 divided by 0.2, 4 divided by 0.2 na answer item, 4 divided by 0.2 na rhyme bedda ne, uh, 40 divided by 2 that is equal to 20 newton coulomb raised to minus 1 upon the answer 20 newton coulomb raised to minus 1 simple question on or is a part of cos 60 the value 1 by 2 uh, 1 by 2 root 1 by root 2 root 3 by 2 sin 30 sin I will have cos 30 cos okay sorry on the answer 20 newton Ten per coulomb, twenty newton per coulomb. Simple question, on a simple item solve the question. Next question, a point P lies on a perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If the distance of P from the dipole is R much greater than the size of the dipole, then the electric field at P is proportional to. Direct question is not the case. The perpendicular bisector is the case. 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 Then the electric field is the case. The size is much greater than the size of the dipole. Equation 1 by 4 pi epsilon 0. P by R cube on it. Even the number E proportional to P R raised to minus 3 on P R raised to minus 3. And this proportional to P and R raised to minus 3. Upon the answer on the D on P and R raised to minus 3. Direct question on it. And you can see the answer. Next question. A point charge plus Q is placed at the midpoint of a cube of side L. A point charge plus Q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is. Electric flux emerging from the cube is. If you have a cube, you can see the 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 no problem. Okay, simple question on it. Add the question. A charge Q is located at the center of the cube. If you have a charge, you can see the material model on the cube in the center light. If you have a charge, the electric flux through any phases. If you have one phase, you have electric flux. Now, we have a cube in the total electric flux. Sorry. Cube in the total electric flux, we have to take a look at the total electric flux. 1 by epsilon 0 into Q. Electric flux, the total electric flux is 1 by epsilon 0 into Q1. Total electric flux, 1 by epsilon 0 into Q. Okay, now a charge Q is located at the center of a cube. Cube in the center of the cube is placed. The electric flux through any phase, a thing is one phase is the electric flux. Now total electric flux is 1 by epsilon 0 into Q1. अगर आरुण और नेगले ये देख लें ओरु फेस लूड़े मतलब इतना फेस सोंडे आरु फेस सोंडे आरु फेस लें गुड़ा वेरने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आरुण वन बाय इब्सिलोंड जीरो क्यू अगर आरुण नेगले ओरु फेस लूड़े वेरने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना नहीं हुई चल इतना रिक्यूम क्यू डिवाइडेड बाय सिक्स एब्सिलोंड जीरो � பரண்ணைக் காரி மனிசிலாய் மொத்தம் 6 phase உண்டு 6 phaseலேன் குடு electric flux ஆனு 1 by epsilon 0 Q அங்கனானங்கள் ஒரு phaseலே electric flux எத்தான் வீச்சல் இதே divided by 6 that is Q divided by 6 epsilon 0 அப்படி பிரஷ்டம் வந்து option எந்தில்லா 6 Q divided by 6 epsilon 0 இல்லா Sure, it's a real question. That's what I'm talking about. Okay, the E4 pi M, E4 pi M, we can cancel it. We can cancel it. Q divided by 6 epsilon 0. That's what I'm answer. Healthy 2 point charges plus 3 micro coulomb and plus 8 micro coulomb ripple each other with a force of 40 newton. Simple question on a question and yet the question over on or on the prime. First let the plus 3 micro coulomb charge him. Adupole 
പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈക്രോ കൂളോം ചാർജും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവർ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആർന്നെടുക്കാം ഈ ഫൻ ചാർജ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളോം ഈസ് ആഡഡ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഓരോന്നിലേക്കും എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളോം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലേക്കും മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളോം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ മൈക്രോ കൂളോം ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുത്തു പ്ലസ് ത്രീയിലേക്ക് മൈനസ് ഫൈവും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാവും മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് ടു മൈക്രോ കൂളോം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആറ് തന്നെ ഈ എട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളോം കൊടുക്കുന്നു എട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രയായിട്ട് മാറും ത്രീ മൈക്രോ കൂളോം ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്ര ആണ് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇതും ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്സ് റോൺ സീറോ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്സ് റോൺ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി ഇത്ര വരും ഫോർ വരും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് പ്ലസ് ടെൻ ന്യൂട്ടൻ പ്ലസ് ടെൻ ന്യൂട്ടൻ മൈനസ് കൊടുക്കരുത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരത്തില്ല മൈനസ് വരത്തില്ല ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂളോംസിലോ പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ക്യു വൺ മോഡലസ് ഓഫ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സൈൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൈൻ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഇതുപോലെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എം സി ക്യു മാത്രമല്ല അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ കേസ് സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ കോഴ്സിലും നമ്മൾ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും പരമാവധി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കോഴ്സിലായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതു